மடகளப்பு சியோன் தேவாலயம் அதன் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கு புனரமைப்பு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன தாக்குதல் இடம்பெற்ற தினத்தில் இருந்து குறித்த தேவாலயத்தில் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவினர் விசாரணைகளையும் கள ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வந்தனர் கடந்த மாதம் இருபத்தோராம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தின வழிபாடுகளின் போது ஜியோன் தேவாலயத்தின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்கொலை தாக்குதல் காரணமாக அங்கு இருபத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்ததோடு எழுபத்து நான்கு பேர் படுகாயமடைந்தனர் தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் காரணமாக தேவாலயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அது தொடர்பில் குற்றப் புலனாய்வு துறையினர் விசாரணைகளை முன்னெடுத்தனர் இலங்கையில் ஏனைய பகுதிகளில் தற்கொலை தாக்குதல்கள் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட தேவாலயங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு வழிபாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மட்டக்களப்பு ஜியோன் தேவாலயம் மாத்திரம் நிர்வாகத்திடம் கையளிக்கப்படாத நிலையில் காணப்பட்டது குறித்த தேவாலயம் மீதான தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து நேற்று தேவாலய நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து இன்று தேவாலயத்தினை தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளை ஆலய நிர்வாகத்தினரும் பொதுமக்களும் மேற்கொண்டனர் இதன்போது சியோன் தேவாலயத்தினை பார்வையிடுவதற்காக இந்தியாவிலிருந்து போதகர்கள் குழுவினர் வருகை தந்து தேவாலயத்தினை பார்வையிட்டதோடு பிரார்த்தனைகளிலும் ஈடுபட்டனர் இதேவேளை இந்த தேவாலய புனரமைப்பு பணிக்கு அரசாங்கத்தினால் இதுவரையில் எந்தவித உதவியும் வழங்கப்படவில்லை என நிர்வாகத்தினர் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் ஈஸ்டர் நாளன்று இலங்கையில் அது குறிப்பாக மட்டக்களப்பில் எனக்கு அதிகமாக பழக்கமான திருச்சபை இந்த சிவன் தேவாலயத்தில் கொண்டு விடுத்ததை எண்ணி நாங்கள் மிகுந்த வேதனைப்பட்டோம் வேதனை வேதனையோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு கோபமும் வந்தது ஆனால் எங்களோட வேதம் கோபப்படுவதையும் பழிவாங்குவதையும் வெறுக்கிற ஒரு வேதமாக இருக்கிறபடினால நாங்கள் உடனே எங்களுடைய சூழ்நிலைகள்லாம் மாற்றி அன்பு கூற ஆரம்பித்தோம் பிறகு இந்தியாவில் இந்த நிலைமைகளெல்லாம் சொல்லி நிதி சேகரித்தோம் இந்த ரொம்ப ஏழைகள் நிறைய பேர் நிதியெல்லாம் கொடுத்து அந்த நிதிகளை இந்த நாளில் இங்கே நேரில் வந்து கொடுக்கும்படிக்கு எங்களுக்கு ஒரு அருமையான பாக்கியம் கிடைத்தது இலங்கைக்கு பயணம் பண்ணக்கூடாது என்று இந்திய அரசாங்கம் டிராவல் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தடை விதித்திருந்தது அந்த தடையெல்லாம் கடந்து தான் நாங்கள் வந்தோம் இலங்கையில் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸில் எங்களை தடுத்து ரெட் அலர்ட் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற பகுதி நீங்கள் போகக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் பிறகு நாங்கள் அந்த எங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதத்தை நாங்களே ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு எங்களை அனுமதித்தார்கள் அந்த அனுமதியோடு வந்து இந்த நாளில் இந்த ஆலயத்தை சந்திக்கும்படிக்கு எங்களுக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு இந்த கிடைத்த அந்த பாக்கியத்தை நான் ரொம்ப நலம் என்று கருதுகிறேன் இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களெல்லாம் சீக்கிரமாக சுகம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை அழுத்த மறந்துடாதீங